कभी कुछ पाने की कामना की है कभी अपने बालक को गोद में अटखेलिया करवाई हैं इन सब भाव में आधार एक ही है मोह कुछ लोग कहते हैं कि मोह बंधन है अवगुण है परंतु नहीं कोई भी भाव कभी गुण बन सकता है कभी अवगुण तो क्या मोह गुण हो सकता है हा यदि वो सीमा में रहे परिवार से मोह सीमा में रहे तो ममत्व को जन्म देता है यदि वो सीमा से अधिक हो जाए तो वैराग कारण यह है कि आवश्यकता से अधिक मोह मनुष्य को दुर्बल बना देता है और दुर्बलता नाश की ओर ले जाती है इसीलिए समझना आवश्यक हो जाता है कि कहा रुकना है सीमा क्या है चूंकि जो ना रुका उसका विनाश के गर्थ में जाना निश्चित है मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट होने के लिए सबसे अधिक योग्य है क्षमा चाहता हूं वासुदेव क्षमा चाहता हूं परंतु आपके ये दिव्य वचन आपके ये महान दार्शनिक प्रवचन महामहिम को समझा सकते हैं महाराज का मन भी परिवर्तित कर सकते हैं परंतु प्रजा और समाज वासुदेव उनके सामने युधिष्ठिर के इस पाप को पुण्य कैसे सिद्ध करेंगे यदि युधिष्ठिर को सम्राट बना दिया गया तो कल को यही उदाहरण देगा एक ही स्त्री के साथ कई पुरुष विवाह करेंगे वासुदेव अनाचार घोर घोर अत्याचार नहीं होगा वासुदेव हाँ मामा श्री आपने उचित कहा है हम ऐसे व्यक्ति को ना युवराज स्वीकार कर सकते हैं और ना ही सम्राट युवराज बद चाहिए तो युद्ध करके ही लेना होगा अन्यथा नहीं अद्भुत आप तो शीघ्र ही अंतिम निर्णय पर पहुंच गए युवराज दुर्योधन युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम हल होना चाहिए विशेषकर तब जब समस्या पारिवारिक हो भाई भाई के मत युद्ध केवल विनाश को जन्म देता है तो आप क्या हल सुझाना चाहते हैं वासुदेव शांति शांति ही हल है आप तो देख ही रहे हैं ना वासुदेव जो एक साथ रह नहीं सकते उनके मध्य शांति कैसे आएगी विभाजन से विभाजन से विभाजन से विभाजन यदि दो लोग परस्पर प्रेम और शांति से नहीं रह सकते यदि वे एक दूसरे की कार्य शैली और सोच का आदर नहीं कर सकते तो उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए इसीलिए मेरा सुझाव है कि हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया जाए असंभव कोई विभाजन नहीं होगा 
हस्तिनापुर के सम्राट मेरे पिता हैं। उनके पश्चात सब कुछ मेरा है और जो मेरा है वो मैं कदापि पटने नहीं दूंगा हस्तिनापुर के लिए तुम्हारा ममत्व प्रशंसनीय है कुमार परंतु सारे निर्णय ममत्व और क्रोध जैसी भावनाओं पर नहीं लिए जा सकते ये ये भावना का नहीं आत्मसम्मान का प्रश्न है वासुदेव और माना कि आप हस्तिनापुर के निकट संबंधी हैं परंतु इतने निकट संबंधी भी नहीं कि हस्तिनापुर को बांटने का निर्णय ले सके ना मैं तो केवल सुझाव दे रहा हूं कांधार नरेश अंतिम निर्णय तो गंगा पुत्र और महाराज धृतराष्ट्र को लेना है क्षमा करें वासुदेव मैं ये सुझाव अस्वीकार करता हूं मैंने इच्छा मृत्यु का संकल्प इसलिए नहीं लिया था कि हस्तनापुर को बढ़ते देखूं महाराज धृतराष्ट्र और महाराज पांडु के सभी पुत्र कुरुकुल की संतान हैं। कुरुकुल हस्तिनापुर यदि वृक्ष है तो ये उसकी शाखाएं हैं हस्तिनापुर का अंग भंग होते हुए मैं नहीं देख सकता तो फिर दूसरा सुझाव वही है जो आपको स्वीकार नहीं गंगा पुत्र जो कर्ण ने दिया है कि अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से युद्ध कर और कर्ण दुर्योधन का प्रतिनिधित्व कर जो विजय हुआ सम्राट पद उसका हस्तिनापुर उसका राज्य उसका परंतु वृक्ष की एक शाखा तो फिर भी कटेगी ही परंतु मैं ताचरी ने ठीक कहा हस्तनापुर का विभाजन स्वीकारा नहीं जा सकता यदि दो योद्धाओं का द्वंद सम्राट के चयन का निर्णय कर सकता है तो हस्तनापुर को विभाजन की आवश्यकता नहीं तो कल प्रात है अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से और कर्ण दुर्योधन की ओर से युद्ध करेगा और निर्णय होगा कौन हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा ने अच्छा किया पिताश्री जो उस वासुदेव के बिछाए जाल में नहीं फंसे और विभाजन के सुझाव को स्वीकार नहीं किया अब कल प्रातः कर्ण के बाण उस अर्जुन के बक्ष बक्ष को ही नहीं उन पांडवों के स्वप्न को भी छन्ने छन्ने कर देंगे क्या विचार कर रहे हो मैं 
मित्र मैं विचार कर रहा हूं कि वासुदेव का सुझाव उचित है देखो मित्र यदि विभाजन होने के पश्चात सदा के लिए पांडवों से मुक्ति मिलती है तो विभाजन में कोई बुराई नहीं बस कर बस अब और नहीं आज जिस प्रकार तुमने मेरे राज अभिषेक का विरोध किया उसे भूला नहीं हूं मैं मित्र मैंने वही किया जो सत्य की मांग थी सत्य मैं तुम्हें सम्राट बनते देखना चाहता हूं मित्र परंतु अनिति से नहीं महाराज आप ही बताइए क्या विभाजन अनुचित है कर्ण यथार्थ कह रहा है पुत्र पांडवों को आधा राज्य देकर तुम्हारे सम्राट बनने का मार्ग कंटक विहीन हो जाएगा अद्भुत महाराज अद्भुत उस छलिए वासुदेव के कुचक्र के चक्र में आप भी आप भी फंस गए मैंने कहा था ना मेरे होने वाले सम्राट महाराज के साथ साथ महायोद्धा कर्ण भी राजनीति के खेल में कच्चे खिलाड़ी हैं। आपका तात्पर्य क्या है कांदार राज मेरा नहीं अंगराज कृष्ण का तात्पर्य समझो वो दुर्योधन के मार्ग से कांटे हटा नहीं रहे ना? बल्कि कांटे बिछा रहा है कृष्ण यदि विभाजन का प्रस्ताव लेकर आया है तो इसके पीछे अवश्य कोई गहरा भेद कोई बड़ी योजना होगी उसके मन में विभाजन की मांग तो आपने कर दी वासुदेव परंतु क्या यह श्रेयस्कर होगा हाँ पार्थ मनुष्य के लिए यह श्रेयस्कर है कि वो अपने जीवन से नकारात्मक भावों और वस्तुओं को दूर कर दे चूंकि नकारात्मक चाहे मित्र हो या भाई वो जीवन के लिए शुभ नहीं होते जो लोग हमसे ईर्षा करें हमें आगे बढ़ने से रोके उन्हें अपने जीवन से दूर कर देना ही श्रेयस्कर है क्योंकि उनके साथ रहने से हमें वो नहीं मिलता जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अभी तो कुछ मिलता है तो केवल तनाव योद्धा और धनुष दोनों के लिए तनाव श्रेष्ठ है ना वासुदेव तनाव रहित योद्धा विजय प्राप्त नहीं कर सकता और तनाव रहित प्रत्यंचा बाण संधान नहीं कर सकती अच्छी बात कही अर्जुन परंतु यदि तनाव सीमा से अधिक बढ़ जाए तो योद्धा टूट सकता है और प्रत्यंचा भी तुम युद्ध के नहीं जीवन के योद्धा हो अर्जुन तुम्हें इतिहास बदलना है इसीलिए तुम्हारा तनाव और नकारात्मक भावों से दूर रहना श्रेष्ठ रहेगा 
संघर्ष तभी करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो यदि हर पक पर संघर्ष करते रहोगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे इसीलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो बात और मेरा मानना है कि कृष्ण का सुझाव हमारे हित में नहीं ना शत्रु के बीज का समूल नाश आवश्यक है समूल कृष्ण की छाव में वो पांडव और तो वृक्ष के बीज सिद्ध होंगे जिन्हें रोपने के लिए तनिक भी स्थान दिया गया तो वो जड़े जमा कर बैठ जाएंगे और विभाजन का अर्थ हमारे लिए शांति नहीं अशांति होगी और ये एक अवसर होगा पांडवों के लिए जो जो हमें नहीं देना है कैसा अवसर शकुन आप भूल रहे हैं महाराज द्वारकाधीश कृष्ण उनके साथ है महाबली पांचाल राज द्रुपद अब उनके ससुर हैं यदि पांडवों को अलग राज्य स्थापित करने का अवसर दिया गया तो वो शीघ्र ही एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो जाएगा महाराज इतना बड़ा साम्राज्य कि हस्तिनापुर का अस्तित्व बोना पड़ जाएगा इसीलिए श्रेष्ठ यही होगा महाराज पांडवों को हराकर उन्हें दबाकर उन पर शासन किया जाए मशीन उचित कह रहे हैं ये ये संभव है महाराज यदि अंगराज कर्ण अर्जुन के बाणों से डर ना गए हो ये ये संभव है महाराज यदि अंगराज कर्ण अर्जुन के बाणों से डर ना गए हो आप भूल रहे हैं गांधार राज युद्ध करके अपने मित्र को सम्राट बनाने के पक्ष में मैं सदा से हूं वो मैं ही था जिसने युद्ध करके सम्राट के निर्धारण का सुझाव दिया था और वो मैं ही हूं जो अर्जुन से युद्ध की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है मैंने केवल अपने मित्र को एक विकल्प दिया और यदि उसने युद्ध का विकल्प चुना है तो युद्ध होगा कल सिद्ध हो जाएगा कि युद्ध में विजयी होने के लिए आपका क्षत्रिय होना आवश्यक नहीं होता कल ये भी सिद्ध होगा कि समय आने पर एक सूत भी इतिहास रच सकता है कल मैं उस कर्ण को इतिहास बना दूंगा वासुदेव अति उत्सुकता ठीक नहीं अर्जुन मत भूलो कि तुम्हें चुनौती किसने दी है कर्ण को कम मत आंकना मत भूलो कि वो उस परशुराम का शिष्य है जो तुम्हारे गुरु के भी गुरु आप किसके पक्ष में हैं वासुदेव मैं तो सदा धर्म के पक्ष में हूं पार्थ सत्य के पक्ष में हूं फिर चाहे सत्य छिपा हुआ क्यों ना हो